Lenis Peña, una vez más con ustedes, amigos, en esta oportunidad con el flamante lanzador José Quintana. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Contento de llegar a mi debut el día de mañana. Y a eso vamos de una vez. Vas a debutar con los Mets de Nueva York finalmente el día de mañana. ¿Cómo están esas emociones? Muy uh, emocionado, donde verdad que he esperado por este momento por eh, mucho tiempo. Y, y pues bueno, agradecido con todo el trabajo que, que se ha hecho, que... La ayuda que me han dado los trainers y, y toda la organización de los MED para colocarme en la mejor forma. Eh, y contento, tú sabes, de, de poder tener la oportunidad y la bendición que, que viene de Dios de, de poder debutar en un nuevo año en las grandes ligas. José, eh, tu debut viene en un momento donde los MED lo necesitan, ¿verdad? Estamos cerca ya de la, línea, la fecha límite de cambios y está en un momento que puede ser clave para el equipo, ya si son compradores o si son vendedores. Eh, ¿Eso te afecta un poquito a ti y pone tu mentalidad de cierta manera cuando ves ahora tu papel en el equipo? Eh, creo que, que el tema de vendedores o compradores no tenemos control nosotros los peloteros. Eh, creo que cada día pues venimos a, a, al terreno a dar lo mejor de nosotros. Ojalá y, y pues esta segunda mitad pues tengamos mejor, eh, mejor récord que, que la primera mitad. Pero yo creo que depende mucho de nosotros, de lo que hagamos eh, día a día. Creo que el enfoque en un juego a la vez nos no va a dar esa oportunidad y pues en, en cuanto a mí vengo a dar lo mejor de mí, eh, dar la oportunidad al equipo de ganar juegos y, y pues de hacer las cosas bien, para eso estamos aquí, eh, creo que nosotros tenemos el, las habilidades y el material necesario para, para sacar adelante esta segunda mitad. La rotación abrió de los Mets que al principio de la temporada se veía como el fuerte, pero desafortunadamente se vieron varias lesiones, están ahora regresando los muchachos. ¿Cómo se sienten ustedes con, en vista a la, al resto de la temporada ya con Max Scherzer, ya Berlander y tú? Eh, muy bien, nos sentimos eh, muy, muy unidos. Yo creo que, que los, eh, la parte grande de, de la rotación pues, lo ha venido siendo mejor. Eh, es importante eso para nosotros. También eh, el primer año de, de Senga que ha sido... Eh, fenomenal, creo que cada vez se tiene un poco más de confianza y, y eso es importante y creo que, que si nosotros los abridores le damos mayor chance a, al equipo eh, la, las carreras van a venir y, y pues las victorias también, así que esperemos como te digo que la segunda mitad pues estemos más acoplados Tú eres un, todo un veterano ¿verdad? Y tenemos aquí con los Mets a Francisco Álvarez un catcher rookie, ¿verdad? Pero tremendo jugador que le ha salido de ustedes eh, Tú como el veterano de la relación ¿verdad? ¿Has tenido tú la oportunidad de que él te cache? Eh, todavía no, no he tenido la oportunidad, creo que eso viene, eh, pero la verdad es que es muy emocionante, es un jugador eh, eh, con mucha chispa, un jugador eh, fenomenal, creo que a su edad lo que impresiona es, es mucho, la impresión que da en home play llevando el juego eh, es de un muchacho más, eh, más adulto y, y pues yo creo que eso es lo que nos tiene impresionado, se ha llevado y se ha ganado el cariño de, de todos los veteranos del equipo y, y de todos los jugadores, así que... Eso es importante, tener a alguien detrás de, de home play que, que te da esa confianza y pues yo creo que hasta ahora muchos se lo ha ganado. De la manera que ha cambiado el juego ahora, eso le da a los catchers un poquito más de control. Ellos siempre han sido los líderes, ¿verdad? Los capitanes ahí en el infield, pero con el cambio ya sea del el tiempo, ahora tiene que ser más rápido y eso de las cuentas de las interferencias. ¿Confían ustedes los lanzadores que estos cambios tú por lo menos no has lanzado este año eh, oficialmente? ¿Pero piensas que afectará de alguna manera tu juego? Eh, no, yo creo que el juego es de ajustes y, y pues eh, cada año hay que, que seguir implementando esa clase de ajustes. Por eso hemos estado eh, aquí por, por tantos años y, y pues siempre eh, aprendiendo, se aprenden cosas nuevas. Y como tú hablas del de muchacho Álvarez, eh, es impresionante la confianza que él puede transmitirnos a nosotros. Así que eso es eh, eh, muy importante. En cuanto a las nuevas reglas, el reloj, eh, he trabajado por poco tiempo con, con este sistema, espero adaptarme lo más rápido posible. Eh, es lo que tiene el juego, así que el juego sigue avanzando y podemos seguirnos moviendo en la misma dirección. Por supuesto, para terminar la entrevista, yo, tú eres colombiano, ¿verdad? A mí me gusta hacerle preguntas a los jugadores no dominicanos. ¿Alguna palabra, alguna frase dominicana que, que tú conozcas? ¿Qué lo que? <risa> <risa> a ver, dime, dime lo que eh, No, la, la, eh, los jugadores y la... Y el, el país, eh, la gente dominicana para mí es muy especial, tengo muy buenas amistades, eh, tengo un compadre y, y una comadre en, en, en Dominicana, eh, Melky Cabrera y Joana Cabrera son, son compadres míos y, y pues ellos han sido muy especiales eh, para mí y para mi familia. Eh, así que los dominicanos están en, en mi corazón y siempre pues visito el país, 
a veces hasta hablamos como ellos, siempre tenemos esa, esa manera de, de relacionarnos muy bien y, y pues tú sabes, los latinos siempre unidos y, y pues siempre dando, dando lo mejor de nosotros, tú sabes. <risa> bueno, muchas gracias José, muchas gracias por la entrevista con José Quintana.